1분, 매일 10분 영어, 구엔의 10-minute 영어 회화의 구엔입니다. 자, 오늘은요, 주변에 보면 유행에 매우 민감하신 분들 많잖아요. 혹은 요즘 유행하는 뭐뭐야 라고 할때 유행의, 최신 유행의, 혹은 유행에 앞서가다 라는 표현을 배워볼 거예요. 아주 유용한 표현이 되겠죠? 자, 먼저 제 친구 탐과 저의 대화 속에서 이 표현이 영어로는 어떻게 될수 있는지 알아보도록 할게요. Let's listen. Have you met the new kid? Yeah, he's so hip. Totally. 자, 오늘의 표현이죠. 최신 유행의 혹은 유행을 앞서가다 라는 표현. 혹시라도 유행이란 단어인 trend, trend, 를 들으려고 하셨다면 알아챌 수 없었을 거예요. 전혀 다른 단어로 표현이 되니까 오늘의 표현 지금부터 하나하나 알아보도록 할게요. 자, 먼저 제 친구 탐이 이렇게 말을 했어요. Have you met the... 음, 음. Okay, have you met? Met. Met란 단어는 M-E-E-T, 만나다, meet, meet. 이것을 과거에 만났다 라고 표현할 때 저희는 met, met 라고 말을 하는데요. Have you met the... 음, 그럼 누군가를 만나봤니? 라고 해석을 할 수가 있겠죠. 자, 빈칸을 채워서 알아볼게요. Have you met the new kid? 어, 새로운 아이를 만나봤니? 라고 묻고 있어요. 새로운 아이, new kid. Have you met the new kid? 자, 그랬더니 제가 이렇게 답변을 합니다. Yeah, he's so... 음. 어, 여기서 new kid가 남자인 건 저희가 he라는 주어를 통해서 알수 있는데요. 어, 그럼 he's so... 음. 여기에 무슨 단어가 숨어 있는지 한번 볼까요? Yeah, he's so hip. Hip. 이 단어가 숨어 있었네요. 자, 히프란 단어 보면 대부분 머릿속에 먼저 드는 생각이 엉덩인가? 라는 생각일 거예요. 그죠? 하지만 여기서는 엉덩이라는 표현이 아니라 오늘의 표현인 최신 유행의 혹은 유행에 앞서는 이란 표현이 되겠습니다. be hip, be hip. 품사로는 형용사인데요. 자, 이때 be hip. 하다라고 한다면 사람이 아주 유행에 잘 따르고 또 유행을 선도하다, 선도하는 사람이야 이렇게 표현이 될 수가 있겠죠. Yeah, he's so hip. 자, 그랬더니 제 친구 탐이 이렇게 대화를 마무리하네요. Totally. 오케이. 토탈하면 은 모두, 전체라는 의미인데 Totally. 이랬더니 완전 유행을 선도하는 사람이었어. 이렇게 공감을 표하는, 표현하는 그런 표현이 되겠습니다. Totally. 나도 그렇게 생각해. Totally. 아시겠죠? 자, 오늘의 표현. Hip. Hip. 엉덩이가 아니라고 했어요. 오늘의 표현이죠. 바로 최신 유행의 혹은 유행에 앞서가는 이라는 표현은 말씀하실 때좀 주의사항이 있는데요. 그것은 바로 그냥 hip. hip. 하고 입술을 담은 상태로 끝내시면 안 되겠어요. 제대로 소리를 한다면 hip, hip 하면서 마지막 부분에 p 소리를 물었다가 p, p 하며 바람을 터트리며 꼭 챙겨주셔야 됩니다. 두번 해볼까요? hip 한번 더요. hip good job. 자, 그러면 오늘의 대화문 연습을 통해서도 이 부분 꼭 연습해 볼게요. 제 친구 탐이 말을 했어요. Have you met the new kid? 질문이니까 끝을 꼭 올리면서 해보도록 하겠습니다. 두번 갈게요. Have you met the new kid? 한번 더요. Have you met the new kid? 자, 이번에는 제 부분이었는데요. Yeah! 긍정을 하면서 yeah, yes란 뜻이죠. He's so hip. 자, hip. 푸, 소리 기억하면서 두번 해볼게요. Yeah, he's so hip. 한번 더요. Yeah, he's so hip. Good job. 
<웃음> 자, 그랬더니 제 친구 탐이 아주 짧게 말을 하는데요. Totally. 어, 완전 공감해. Totally. 이렇게 이렇게 손가락도 올려가면서 한번 해보세요. 두번 갑니다. Totally. 한번 더요. Totally. 어, 완전 유행을 앞서가. 아시겠죠? 자, 오늘의 표현이었습니다. 최신 유행의 혹은 유행에 앞서가다. Be hip. hip. 추가적인 활용을 알아보도록 할게요. Let's go! <목소리> 오늘의 표현은 최신 유행의 혹은 유행을 앞서가는 이라는 hip. hip. be hip. 라는 표현입니다. 좀 추가적인 활용 문장을 알아보도록 할게요. 자, 첫 번째 문장은요. 그녀는 정말 최신 유행의 옷을 입지 라는 문장이에요. 여기서 최신 유행의 이 부분에서 hip, hip 활용해 볼수 있을 텐데요. 자, 문장을 살펴볼게요. She's a real hip dresser. She's a real hip dresser. dresser이라는 명사 앞에 형용사로 사용이 된 거예요. She's a real hip dresser. 자, 그리고 두 번째 문장 되겠습니다. 많은 최신 유행의 장소들이 있지. 장소들도 사실 유행하는 곳이 매번 바뀌니까 많은 최신 유행의 장소들이 있지. hip라는 표현을 써서 만들어 보도록 할게요. There are many hip places. There are many hip places. 역시나 그냥 장소가 아니에요. 아주 사람들이 붐비고 많이 찾아주는 유행하는 장소들이에요. There are many hip places. 자, 그리고 마지막 세 번째 문장 되겠습니다. 우리는 엄청 유행에 앞서 있어. 어, 유행을 따라가는 게 아니에요. 유행에 앞서 있어. 라고 표현하고 싶은데요. 역시 hip 이라는 모습이 눈앞에 보이죠? 자, 문장을 알아본다면, We're totally hip. Okay? 매우 간단하죠? We're totally hip. 이런 식으로 hip 이렇게 끝내지 마시고 hip 하면서 p 발음도 꼭 챙기도록 하세요. 자, 그렇다면 오늘의 표현인 hip, hip, 최신의 혹은 유행에 앞서가다. 오늘의 대화문에서 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. Here we go. Have you met the new kid? Yeah, he's so hip. Totally. 자, 오늘의 표현은 최신 유행의 혹은 유행에 앞서가는 이라는 표현, 바로 hip. Hip. Be hip. 이 표현입니다. 자, 뭔가 유행은 항상 있는 법이니까 그런 것을 보고 오, it is hip. It is hip. 하면서 표현할 수도 있고요. 혹은 명사 앞에 써서 He is a hip dresser. 혹은 She is a hip dresser. 이렇게도 사용이 되는데요. 자, 여러분께서도 유행하는 곳에 가서 hip 라는 표현을 사용해 보시고요. 자, 영어야를 공부하시면서 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 EBS 홈페이지에 질문 남겨주세요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. Bye bye.